हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू द ई पाठशाला इन द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स श्री आर एल टी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला दिस इज अवर लेक्चर नंबर सेकंड इन विच विल स्टडी द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन शॉर्ट पम ये वी से एज ए लीनियर एस एच एम एंड एंगुलर एस एच एम माई सेल्फ शैलेश जायसवाल असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स श्री आर एल टी कॉलेज ऑफ साइंस अकोला फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी वेन डिसप्लेस फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन एंड देन रिलीज सो इट्स ऑसिलेट टू एंड फ्रो along a straight line about mean position and the restoring force is always directed toward its mean position and its magnitude is directed directly proportional to the displacement from the mean position see in this diagram so in the first diagram we see as it's a relaxed uh, relaxed mode or we say as its equilibrium position consider one end of a spring is fixed to the rigid support and to other end of a spring a body of mass m is attached which is free to move over a frictionless horizontal surface see in the figure number 2 it's a extended mode or we say as Uh, a body displays toward the right okay so when a body m is displaced toward the right from equilibrium position the force f exerted by the spring on the body is directed toward left see in the figure number 3 compressed mode or we say as a body displaced toward the left when the body is displaced toward the left from equilibrium position the force f exerted by the spring on the body is directed toward right in both case so in both the cases the force f is called a restoring force and if x is displacement from equilibrium position so we know that for an ideal spring the force is related to the displacement by f equals to minus kx so therefore here where k is force constant known as uh, okay k is a force constant and negative sign indicate that force and displacement are in opposite direction so the acceleration of the body will be we know the formula of the force f equals to mass into acceleration or here we can written as acceleration is equals to force by mass so substitute the value of force in the equation f if we know the f equals to minus kx substitute the value of f is nothing but the minus kx so is equals to minus kx by m and k by m in the place of k by m we here we put omega square so equation become a is equals to minus omega square x here k by m is equals to omega square where omega is the angular frequency of the body so therefore linear acceleration is directly proportional to the linear displacement so finally once again we repeat this definition the linear simple harmonic motion is defined as the linear periodic motion of a body in which acceleration or restoring force is always directed toward the mean position and its magnitude is directly proportional to the linear displacement from the mean position periodic time of the linear simple harmonic motion the period of simple harmonic motion is defined as 
the time taken by the oscillator to perform one complete oscillation. After every time t, the particle will have the same position, velocity and the direction. Therefore, the formula for time period t is equal to twice pi by omega. And you know that omega is the angular frequency having value. Omega is nothing but the under root of m by k. So, the formula become t equals to twice pi under root of m by k. So, from that formula, we can say as that period time period of a linear simple harmonic motion is directly proportional to the root m or mass of this uh, body and inversely proportional to the root of force constant. And this graph shows that if the mass is increases, time period is also increases with a particular mass. And after some particular mass, if, the, if it increases the mass, the time period is saturated. The next part of this lecture is angular simple harmonic motion. If path of a particle of a body performing an oscillatory motion is curved, then the motion is known as angular simple harmonic motion. The example of the angular simple harmonic motion is a torsional pendulum. Remember that. And the example of the linear simple harmonic motion is a uh, oscillating spring with mass or simple pendulum. So the uh, diagram here show is a torsional pendulum. So here we see the definition of the angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion is defined as the oscillatory motion of a body in which the body is acted upon a restoring force we say as a couple of force couple which is directly proportional to its angular displacement from the equilibrium position and directed opposite to the angular displacement so in angular simple harmonic motion here we showed uh, the uh, figure uh, angular version of simple harmonic oscillator in this case the mass rotates around its center point and twists the suspending wire okay yaha pe note karna hai aapko ye jo dix dikh rahi hai ye kya kar rahi hai ye angular simple harmonic motion perform kar rahi hai iska matlab kya ki wo jo dix ka rotation hai wo pura 360 nahi hai अगर उसका रोटेशन अगर 360 रहता था तो वो रोटेशनल मोशन हो जाता था ना कि वो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन रहता था इसलिए ये जो डिक्स है जो बॉडी यहाँ पे दिख रही है वो सिर्फ टॉर्क देने से सिर्फ रोटेट हो रही है मतलब रोटेट कैसे हो रही है वो सिर्फ रोटेट हो रही है प्लस थीटा एम से तो माइनस थीटा एम तक का देन वंस अगर रेटेड टू माइनस थीटा एम टू द प्लस थीटा एम एंड its mean position is zero so in this case the mass rotate around its center point and twist the suspending wire to is tarike ke rotation se kya hoga ki ek bar wo jo suspending wire ko twist milega fir se wo matlab positive matlab agar wo pehle agar minus theta m se plus theta m ki taraf anti clockwise rotate ho raha hai to hamara jo suspension wire usko twist milega fir se ek limited position ke baad wo release hoga तो रिलीज होने के बाद फिर से वो प्लस माइनस प्लस थ्री टाइम से माइनस थ्री टाइम की तरफ रोटेट होगा तो वो ट्विस्ट को रिलीज करेगा तो इस तरीके से उसका रोटेशन होता है सो इन दिस केस द मास रोटेट्स अराउंड इट्स सेंटर पॉइंट एंड ट्विस्ट द सस्पेंडिंग वायर दिस कॉल्ड एज टॉर्शनल पिंडुलम विद विद टॉर्शन रिफरिंग टू द ट्विस्टिंग मोशन सो द फॉर द टॉर्सनल टॉर्शनल ऑसिलेटर इफ द डिग्स इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल in either directed of theta the restoring torque is given by the equation torque tau is equals to minus k theta comparing this equation comparing this angular simple harmonic motion equation with the sim linear simple harmonic motion f equals to minus kx ab yahan pe dekhiye linear simple harmonic motion mein f tha force tha jo ki hum usko release karte jo ki hum usko pull karte the ya compress karte the उस समय का जो रिस्टोरिंग फोर्स था वो एफ है और इसका जो इस केस के अंदर में जो एफ के जगह आया है वो टॉर्क है के एज इट इज़ है अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह हम एक्स लिखते थे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमको यहाँ पे 
थीटा लिखना पड़ता है तो एंगुलर के लिए जो इक्वेशन हो गया है हुक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ टॉर्क टॉ इक्व टू माइनस के थीटा और लीनियर के लिए एफ इक्व टू माइनस के एक्स हमको पता है ओके तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा विच इज गिवन एज टी इक्व टू टॉइस पा अंडर रूड आई बाय के अब वहाँ पे एम बाय के था यहाँ पे आई आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो वेयर के हैज़ ए रिप्लेस वेयर के हैज रिप्लेस कैपिटल के हियर एंड आई हैज ए रिप्लेस बाय एम वी नो द आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दिस इज ऑल अबाउट दी linear simple harmonic motion and angular simple harmonic motion in our next lecture lecture number 3 we will study the differential equation of simple harmonic motion thank you very much